நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூட்டேக் நான் அவங்க பூப்பத்தி ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாளைக்கு மேலே மூன்றரை மாதமாக வந்து நான் இந்த மொபைலை என்னோடய ப்ரைமரி டிவைஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு லாங் டைம் ரிவ்யூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதுலேயும் சில விஷயம் நல்லா இருக்குது சில விஷயம் நல்லா இல்லை ரியல் டைமில் சில ப்ராப்ளமும் வந்துச்சு ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் கிளியராக இந்த வீடியோவில் அவங்க கூட சொல்கிறேன் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகேங்க ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ இந்த மொபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அன்பாக்சிங் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வீடியோ எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம் ரெட்மி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் ஃப்ளாஷ் ஷிப் கில்லர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்பெக்கு ஹார்ட்வேரு சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே ஓகேவாக இருந்தது ஆனால் இந்த லாங் டேர்ம் ரிவ்யூவில் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இந்த மொபைலை பற்றி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளேலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மொபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இன்ச் உள்ள ஒரு ஆமலோட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷனில் வருது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இங்கே எதுவும் நாச்சோ இல்லை வந்து பெருசான பெசல்ஸோ நம்மளால் பார்க்க முடியல ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஹெச் டூ ஹெச் தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கம்மியான பெசல்ஸ் தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோவோ மூவியோ பார்க்கக்குள்ள வந்து நல்ல வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆமலோட டிஸ்பிளே பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல பிளாக் எல்லாமே ரியல் பிளாக்காக இருக்குது ஸோ நீங்கள் லைட்லாம் ரூமில் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு மூவி போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையாலுமே வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோன் வந்து ஒய்டு ஒயின் எல் ஒன் சர்டிஃபிகேட்டோட தான் வருது இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அமேசானோ இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸோ வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து உங்களால் ஹச்டியில் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ கொஞ்ச நாள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒன் மந்த் ஒன்றரை மந்த் கிட்ட வந்து இது இல்லாமல் இருந்தது லைசன்ஸ் ஒய்ட் ஒன் எல் ஒன் சர்டிஃபிகேட் இருந்தது பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயும் சரி அமேசான் ப்ரைம்லேயும் சரி என்னால் ஹச்டி வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடில பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைசன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க அந்த அமேசான் ப்ரைமும் சரி அந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸும் சரி ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் இப்போ ஹச்டி வீடியோஸ் பார்க்க முடியுது இதில் இப்போ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த மொபைலோட பில்டுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் கொரோலா கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடக்ஷனோட வருது ஸோ பர்சனலாக நான் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா அந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்க அந்த கேஸ் போட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் கேஸ் ஒரு லப்பர் வித் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது நல்லா இருக்குது இது போடாமல் யூஸ் பண்ணால் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா மொபைல் லுக்கு நல்லா இருக்குது பட் கையை விட்டு வலிக்கு விழுகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது லைட் ஆஃப் ஸ்வெட் ஆனாலும் ஏன்னா கிளாஸ் பேக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே நவுந்துட்டே போகும் எங்கேயாவது டேபிளில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபோன் வந்துச்சுன்னா வலிக்கி விட்டு கீழே விழுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதான் நான் எல்லாத்துக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் கொரோலா கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல அப்படிங்கிறதா என்னோட சஜஷனாக இருக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் இதை கேளுங்க ஸோ பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் அடிக்கிறதுக்காக டிஷர்ட் போட்டிருந்தேன் மேலே ஜோப்பில் இருந்து அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து ஃபோனை வச்சுட்டு இப்படி டக்குன்னு நவுந்தேன் வண்டி மேலேருந்து ஃபோன் திரும்பி இப்படி கீழே விழுந்துருச்சு நான் டெம்பர்டு கிளாஸும் ஒட்டில் செம்ம பயந்துட்டே தான் ஃபோன் எடுத்தேன் பட் விழுந்த விதமாக இல்லை எந்த இடத்துல விழுந்ததுங்கிறத பொறுத்தான் தெரில எனக்கு எந்த டிஸ்பிளேவும் ஒரு டேமேஜ் எதுவுமே ஆகலை இத்தனைக்கும் நான் டெம்பர்டு கிளாஸ் போடல அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த டிஃபால்ட் கேஸ் தான் போட்டிருந்தேன் தேங்க்ஸ் டு குரிலா கிளாஸ் ஃபைவ்னு சொல்லலாம் அதுக்குன்னு ஏதாவது ஷார்ப்பான பொருள் விழுந்தால் உடஞ்சிரும் ஸோ அன்னைக்கு நைட்டே போய் டெம்பர்டு கிளாஸ் ஓட்டிட்டேன் ஸோ அதான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மற்றபடி பில்ட் எல்லாமே சூப்பராக தாங்க இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரா இந்த மொபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் சைடில் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் உள்ள சோனியோட ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்ரேச்சரில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல சென்சார் ஏன்னா நம்ம நிறைய மொபைல்ஸில் இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலுமே வந்து இதில் பிக்சர் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எஸ்பெஷலி அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் மோடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அதை ஆன் பண்ணி ஃபோட்டோ
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலான ஸ்டாக் கேமரா எடுத்தது இதுவே நீங்கள் கூகுள் கேமரா வந்து ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படியே ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஸ்னாப் டிராகன் தான் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அது மட்டும் இல்லாமல் கேமரா டூ ஏபிஐயும் எனேபிளில் தான் இருக்குது அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸில் நீங்கள் எந்த செட்டிங்ஸும் மாற்ற தேவையில்ல கரெக்டான கூகுள் கேமரா மோட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கூகுள் கேமராவில் எடுக்கக்குள்ள என்னால் நல்ல டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க முடிஞ்சது டைனமிக் ரேஞ்சாக இருக்கட்டும் லைக் ஹைலைட்ஸ் வாஷ் அவுட் ஆகாமல் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது கண்டிப்பாக கூகுள் கேமரா கூகுள் கேமரா தான் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல் பாப்அப் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மொபைலில் செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேமரா வெளியே வரும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கக்குள்ளயும் இதுக்கு ஷோமி என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மெக்கானிசத்தை வந்து நாங்கள் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு லட்சம் தடவை எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்கிறேன் என்ன தான் இருந்தாலும் மோட்டரைஸ்டு கேமரா வந்து ஃப்யூச்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இன்னும் பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் ஆப்பிள் சாம்சங் இவங்க எல்லாமே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஸோ இந்த இதை பற்றி இந்த பிரச்சனையை பற்றி நம்ம கடைசியில் பேசலாம் ஏன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச வேண்டியது இருக்குது ஓகே இப்போ இதோட பிக்சர் குவாலிட்டி பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் கேமரா அது எப்படி இருக்குதுங்க ஸ்டாக் கேமரால எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல பட் நீங்கள் கூகுள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணி செல்ஃபி எடுக்கக்குள்ள ரொம்ப நல்ல டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த இமேஜஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் கூகுள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணி எடுத்ததுக்கும் நார்மல் கேமராவில் எடுத்ததுக்கும் ஸோ ஹார்ட்வேர் நல்லா இருக்குது சாஃப்ட்வேர் தான் அதுக்கு கூகுள் கேமரா இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இந்த மொபைல் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுக்கல அவங்க இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க பட் நான் இதை ப்ராப்ளமாக சொல்லான் இருந்தேன் அதுக்குள்ள அவங்க அப்டேட் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மற்ற மொபைலோட இதோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் ரொம்ப ஸ்லோவாக அன்லாக் ஆச்சு அது சம்டைம் நீங்கள் காண்டாகும் ஏன்னா ரொம்ப உங்களால் அதை நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் லைக் நீங்கள் ரியல்மி எக்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது மொபைல் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக ஒரு மொபைலை யூஸ் பண்ணக்குள்ளே தெரியாது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக கே டுவெண்ட்டி ப்ரோவுக்கு எம்ஐயூ லெவன் அப்டேட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நான் மொபைல் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்டேட் பண்ணோன்னே ரொம்ப குயிக்காக ஒர்க் ஆகுது ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது இப்போ நீங்கள் மொபைலில் பாருங்கள் லாக் ஆகிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் இப்படி டேப் பண்ணனா போதும் உடனே அன்லாக் ஆகிடுது ஸோ திருப்பி பாருங்கள் லாக் பண்ணுறேன் அன்லாக் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப குயிக் ஆகிடுச்சு அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக் இதில் ஃபேஸ் அன்லாக் கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபேஸ் அன்லாக் பண்ணக்குள்ள இந்த கேமரா வெளியே வந்துட்டு உங்கள் ஃபேஸை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உள்ளே போகணும் அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் எப்பயுமே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மொபைலோட பேட்ரி இந்த மொபைல் நாலாயிரம் மில்லி ஆம்பியர் பேட்ரியோட வருது நீங்கள் நார்மல் யூசேஜுக்கு ஒன் டே தாராளமாக நிற்குங்க நீங்கள் காலையில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஸோ அப்பப்போ மூவிஸ் பார்க்குறீங்க யூடியூப்பில் வீடியோஸு கொஞ்சம் இன்டர்நெட்டில் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறீங்க சோசியல் மீடியா பார்க்குறீங்க பாட்டு கேட்குறீங்க ஸோ நார்மலாக யூஸராக இருந்தீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா காலையில் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் தாங்கும் எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மொபைல் ஆன் பாக்ஸ்லேயே பதினெட்டு வாட்ஸ் உள்ள அந்த சார்ஜிங் அடாப்டரோட கொடுக்குறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ இருபத்தேழு வாட்ஸ் உள்ள அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜும் இந்த டிவைஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் அந்த அடாப்டர் வந்து பாக்ஸில் இருக்காது அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா மீ டாட் காமில் சேல் பண்ணுறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பதினெட்டு வாட்ஸே போதும்னு சொல்லுவேன் பட் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் கன்சென்டாக இருக்கீங்க எனக்கு இருபத்தேழு வாட்ஸை ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சா நீங்கள் அந்த ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி வாங்கலாம் நார்மலாக பாக்ஸ்லேயே கொடுத்த அந்த பதினெட்டு வாட்ஸ் சார்ஜரில் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டீங்க அப்படின்னாலே ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் டென் வாட்ஸ் உள்ள நார்மல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு அப்கிரேட் ஆகிறீங்கன்னா உங்களால் நல்ல டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மொபைலோட ப்ராசர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்கோம் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒத்துக்கிறேன் இப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் குவாலிட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நானோ சிம் தான் போட முடியும் ஸ்டோரேஜ் உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது எஸ்டி கார்ட் சப்போர்ட் கிடையாது பட் ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட்டி தான் அதாவது ரெண்டுலையுமே நீங்கள் ஜியோ சிம்மோ இல்லை ஒன்றில் ஏர்டெல் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபோர் ஜி ஒர்க் ஆகும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கால் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஏதாவது ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதையும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல மைக்கும் ஓகே ஸ்பீக்கரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லவுடாக இருக்குது ரொம்ப டவுனாக இருக்குன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் தம்ஸ் அப் கொடுப்பேன் ஏன்னா இப்போ இந்த ஃப்ளாஷ் ஷிப் சீரியஸில் இருக்க எல்லா மொபைலையும் தூக்கிட்டே வராங்க பட் இவங்க கொடுத்தது வந்து இன்னமுமே ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் டக்குன்னு ஏதாவது சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சுன்னா ஒயர்ட் இயர்ஃபோன்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எனக்கு இது பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மொபைலில் என்ன நல்லா இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணதோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் சில விஷயம் இந்த மொபைலில் சில ப்ராப்ளமும் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மொபைலோட பாப்அப் கேமரா ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் தான் நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறத புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணி வந்து கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ வாங்க சொன்னேன் அவன் என்கிட்ட கேட்டான் இந்த பட்ஜெட் என்ன மொபைல் வாங்கினா கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ வாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மந்த் பேக் நான் வாங்கின ஒரு ஒன் மந்த்து கிட்ட அவனும் வாங்கினான் ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இந்த பாப்அப் கேமரா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகல ஸோ திடீர்னு வெளியே வந்துடும் அதாவது நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கக்குள்ள பட் திருப்பி உள்ளே போகாது கேமரா கேலிபிரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவன் சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போனான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் அலைய விட்டாங்க சர்வீஸ் சென்டர் டூ வீட்டுக்கு சம்டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்களா வாரண்டிக்குள்ளே கவர் ஆகுமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை போச்சு கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோனோட மெயின் மதர் போர்டையே மாற்றி தான் அவங்க அந்த பாப்அப் கேமரா அந்த இஷ்யூவை சரி பண்ணாங்க அந்த பாப்அப் மாடலில் மாற்றி பார்த்தாங்க சரி வரல திருப்பி ஓப்பன் ஆகுது திருப்பி உள்ளே போக மாட்டேது திருப்பி இந்த மாதிரி கர கர கரன்னு சவுண்டு கேட்குது இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை வந்துச்சு ஆனால் அது ஃப்ரீயாக தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க வாரண்டிக்குள்ளே இருந்தனால பட் இருந்தாலுமே வந்து பாப்அப் செல்ஃபி கேமரா ஃபியூச்சர் கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த லைஃப் டைம் இது வந்து உங்கள் எக்ஸாம்பிள் நம்மளனா அதோடய ப்ரூஃப் வந்து நான் போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அவன் கம்ப்ளைண்ட் போய் கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ணதுக்கான அந்த ஷீட்டு இன்வாய்ஸு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ கடைசியாக மெயின் மதர் போர்டை தான் மாற்றி கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்குள்ளே வந்து லைக் நம்ம எதுவும் பண்ணல பட் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைனால ஒரு பதினஞ்சு நாள் அலைய வேண்டியதாக இருக்குல்ல ஸோ பதினஞ்சு நாளுங்கிறது அவன் மொபைல் கொடுத்ததுலேருந்து திருப்பி அவன் கைக்கு வரதுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு பட் அப்புறம் தான் அது சரியாச்சு ஸோ இந்த பாப்அப் கேமரா எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை வரும்னு சொல்ல மாட்டேன் மேபி உங்களுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ஐயூஏ ஆட்ஸ் ஸோ ஷோமி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரெட்மியோட இந்த கே சீரியஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரீமியம் சீரியஸு ஸோ இதில் ஆட் கொடுக்க மாட்டோன்னு சொன்னாங்க பட் அது உண்மை இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஆடு எனக்கு வந்துச்சு பட் இப்போ வரது இல்லை அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஆனால் இப்போயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டி ஆப் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது அவங்களோட டிஃபால்ட் ஆப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மீ வீடியோ ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மீ மியூசிக்லேருந்து அதெல்லாம் நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் இருந்தாலுமே வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் காண்டாக இருக்குது இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கிட்டோம் அது ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லா கருமத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கனாலுமே அது வருது ஸோ அதை தாண்டி வரக்குள்ளே அது நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிலங்க இது இல்லாமல் இந்த மொபைலோட பாப்அப் கேமராட்ட வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது மெசேஜோ இல்லை மொபைல் சார்ஜ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி வந்து தெரியும் பட் ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜில் ஒரு நூறு நாளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணதெல்லாம் நான் சொல்கிறேங்க உண்மையாக சொன்னால் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸு ஸோ இது வெளியே வரக்குள்ளே அந்த அனிமேஷனுக்காக அந்த லைட் நல்லா இருக்குதே ஒழிய யாருமே ஃபோனை வந்து சார்ஜ் போடக்குள்ளே திருப்பி இப்படி வைக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்னங்கிறது தான் ஜோப்பில் இருக்கக்குள்ளேயுமே இப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபோன் வந்துச்சா இல்லையா இல்லை அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அது இருந்தும் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மொபைலோட கலர்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஒரு செட்டில்டாக வேணும் ரொம்பலாம் தூக்கிலாம் அடிக்க வேணாம் ஓரளவுக்கு பார்க்க செட்டில்டாக நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு
அந்த சில டிஃப்ரென்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி ஓகே இந்த மொபைல் இந்த ப்ரைஸ் கேட்டுக்கு நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்குங்க நல்ல மொபைல் தான் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் நான் இந்த சொன்ன விஷயத்தை எல்லாமே நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோவோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ பட் ஐ ஸ்டில் லவ் திஸ் மொபைல் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண